தம்முயிர் தமிழுக்கும் இனிய உறவுகளுக்கும் என்னோடு அவையிலே இருக்கின்ற பெரியோருக்கும் முதற் கண் வணக்கம் ஐ லைக் டு வெல்கம் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி த கெனேடியன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா மிஸ்டர் எரிக் வால்ஷ் ஹானரபிள் மனோ கணேஷன் தி எம்பி ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மிஸ் மிஸ்ஸஸ் தார்னி சாந்தன் அண்ட் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஃப்ரம் கனடா ஷி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டோனர்ஸ் ஃபார் தி கெனேடியன் டமல் வாக் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஷி இஸ் ஹியர் வித் அஸ் அண்ட் ஆல்சோ Mrs. R.K. Thila Rojani, um, we will talk about her uh, in the second sector. She is from the uh, Dehio Vitar Tamil Mahavityalayam. Uh, she is also joining us on this panel. Um, I'm going to start um, by giving you some uh, details about Canadian Tamil Congress, um, Tamil Canadian Walk. It's been held uh, for the last 14 years continuously, um, including... um when the covid was there it was done virtually and, and fund was raised and uh, supported various charities and over 1 million canadian dollars were raised uh, through this um hard work it's about 250 million sri lankan rupees uh, supported various projects within canada and internationally also in sri lanka many projects uh, i'm going to highlight few of those um in tamil uh, sambur uh, mel kudiyetta thittam uh, veedugalai amaithu uh, angirund idam pendha makkalai meendum avargalude veedugalukku oorukku anupadharkana thittathile um, veedugalai amaithu kodukkum porattu indha uh, pangalippu merkollapattathu adane thodandhu thirunamalaiyile tennamaravadi um, kootupanai ondru um, 20 acre nilathile உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது மட்டக்கிளப்பிலே ஒரு இயற்கை வேளாண் செய்யக்கூடிய ஓர்கானிக் ஃபார்மிங் செய்யக்கூடிய ஒரு பண்ணை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து கோவிட் காலத்திலே கோவிட் பெருந்தொற்றை மக்கள் இலங்கையிலே அனுபவித்த போது பொருளாதார நெருக்கடிகளையும் உணவு பிரச்சனைகளையும் மருந்து பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொண்டார்கள் அந்த சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான பல உணவு பொருட்கள் வழங்கல் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் போன்ற உதவிகள் வழங்கப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து கோவிட் முடிவுக்கு வருகின்ற காலத்திலே வீட்டுத் தோட்டம் ஹோம் ஃபார்மிங் இல்லாட்டி மைக்ரோ ஃபார்மிங் என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டுத் தோட்டங்களை உருவாக்க மக்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குரிய நிதி சீர்நடையிலே இலங்கைக்காக செய்யப்பட்ட மருத்துவ உதவி நாம் அனைவரும் அறிந்த பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக இலங்கையிலே மருத்துவத்துறையும் மருந்துகளும் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாயின நாளொன்றிலே ஒரு மதிய உணவு வேளையிலே மட்டக்கிளப்பை சேர்ந்த ஒரு தாதியோடு பேசி கொண்டிருந்த போது அங்கே அவருடைய மருத்துவமனையிலே அவருடைய பேர் ஜோயலா சாந்தகுமார் ஜூலியன் சாந்தகுமார் அவருடைய மருத்துவமனையிலே எக்ஸ்பயர் ஆகிற பாவிக்கும் நாள் முடிந்த மருந்துகளை பாவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருப்பதாகவும் பல மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடுகள் நிலவுவதாகவும் அவர்கள் தனியார் இடங்களிலே கூட அதை வாங்க முடியாத நிலைமை இருப்பதாகவும் அவர் அங்கே பயந்திருந்தார் அந்த ஒரு கூட்டிலே ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றம்தான் இந்த கனடிய தமிழ் நிதி சேர் நடைமூலம் சேர்க்கப்பட்ட இந்த பணம் இலங்கையிலே ஆறு மருத்துவமனைகளுக்கு இந்த உதவி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பணமாக அல்ல மருந்து பொருட்களாக அது பற்றி கூடிய விவரங்களை நான் பின்னர் தருகிறேன் அதனைத் தொடர்ந்து பல சிறிய சிறிய திட்டங்கள் உதவி திட்டங்கள் ஆலோசனை மாநாடுகள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான உதவிகள் போன்றவை தொடர்ந்து கனடியன் தமிழர் பேரவையின் முன்னெடுப்பில் கனடிய தமிழர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன 
இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மருந்து வளங்களுக்கான நிதி சேர்ப்பு மற்றும் நடவடிக்கை கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு கடந்து இப்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றது இலங்கையிலே வேறு வெவ்வேறு இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதிகளிலே இருக்கக்கூடிய ஆறு மருத்துவமனைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன இந்த மருந்துகள் அவர்களுடைய தேவையை அறிந்து அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழங்கப்பட்ட மருந்துகளாக இருக்கின்றன அந்த மருத்துவமனைகளின் பெயர்களை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பளை புற்றுநோய் மருத்துவமனை மட்டக்கிளப்பு போதனா மருத்துவமனை கல்முனை ஆதார மருத்துவமனை வவுனியா பொது மருத்துவமனை நுவரலியா பொது மருத்துவமனை மற்றும் கல்போவில பொது மருத்துவமனை ஆகிய மருத்துவமனைகள் இந்த மருத்துவ மருந்து உதவிகளை பெற்றன கனடிய தமிழர் பேரவையின் கனடிய தமிழர் நிதி சே நடை மூலம் சேர்க்கப்படுகின்ற நிதிகள் நூறு வீதம் என்ன தேவைக்காக சேர்க்கப்பட்டனவோ அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன வளமையாக ஒரு அரசு சார்பட்ட அல்லது மக்களுக்கு நன்மை பயக்கின்ற அமைப்புகள் நிதி சேர்க்கும் போது அவர்களுக்கு நிர்வாக செலவுகள் மற்றும் இதர செலவுகள் இருக்கும் சேர்க்கப்படுகின்ற பணத்திலே நிதியிலே இருந்து அந்த செலவுகள் கழிக்கப்படும் கனடிய தமிழர் பேரவையை பொறுத்த மட்டில் இந்த பணிகள் நிர்வாக பணிகள் மற்றும் இதர பணிகள் தன்னார்வ தொண்டர்களாலும் கட்டணமற்ற உதவிகளாலும் புரவலர்கள் ஸ்பான்சர்ஸ் மூலமாகவும் தான் சந்திக்கப்படுகின்றன அதனால் அங்கே சேர்க்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு சதமும் ஒவ்வொரு பெணியும் மக்களின் எந்த தேவைக்காக சேர்க்கப்பட்டதோ அந்த தேவையை சென்றடைகின்றது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு கூறிக்கொண்டு கடந்த மருத்துவ தேவைக்கான நிதி சேர் நடையிலே இலங்கைக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபதில் இருந்து எழுபது மில்லியன் இலங்கை ரூபா பெறுமதியான மருந்துகள் இந்த ஆறு மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் சிறப்பாக குறிப்பிடக்கூடியது என்னவென்றால் இந்த மருந்துகளை வாங்குவதற்கு சுகாதார அமைச்சு வரிய வரியற்ற இறக்குமதியை எங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கின்றது அது ஒரு சிறப்பான விடயமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதற்கு குறிப்பாக டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானி அவர்கள் சுகாதார அமைச்சின் இயக்குனர் மற்றும் டாக்டர் அசேல குணவர்த்தன அவர் ஒரு இயக்குனர் சுகாதார அமைச்சிக்கு ஆகியோர் எங்களுக்கு பெரும் உதவியாற்றி இருக்கின்றனர் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்திலே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அத்தோடு இத்தகைய நிதி சேர் நடை நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கு பெருமளவிலான மனித உழைப்பு தேவைப்படுகின்றது அந்த மனித உழைப்பை நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் தன்னார்வ தொண்டர்கள் தான் செய்து வருகின்றார்கள் இந்த தமிழ் கனடியர் நிதி சேர் நடையிலே கடந்த ஆண்டு நடந்த நிதி சேர் நடைக்கு மருத்துவர் சாந்தகுமார் அவர்களும் மருத்துவர் திரு மயிலாசன் அவர்களும் தலைமை தாங்கி நடத்தியிருந்தார்கள் இந்த தருணத்திலே அவர்கள் இருவருக்கும் குறிப்பாக மருத்துவர் மயிலாசன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதனைத் தொடர்ந்து கனடிய தமிழர் தமிழர் பேரவையும் கனடிய தமிழர் நிதி சேர் நடையும் பல ஆண்டுகள் கனடாவிலே இயங்கி வரக்கூடிய அமைப்புகளாக இருக்கின்றன கனடிய தமிழர் பேரவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் ஒரு அரசு சார்பட்ட மக்களுக்காக இயங்கக்கூடிய அமைப்பு உள்ளில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் மேம்பாடு மற்றும் பிற இனத்தவர்களின் தேவைகளை சந்திப்பதும் அதற்காக குரல் கொடுப்பதும் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக தாயகத்திலே இலங்கையிலே நம் உறவுகள் துன்பெறும் போதும் தேவைகளோடு இருக்கும் போதும் கை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக விளங்கி வருகின்றது அந்த வகையிலே தான் கடந்த ஆண்டு இந்த மருத்துவ உதவிக்கு கை கொடுக்க முன்வந்தார்கள் இந்த முயற்சிகள் வெற்றி பெற அங்கே பலர் உழைத்து வருகின்றார்கள் இந்த தருணத்திலே அதன் இயக்குநர்கள் தலைவர் மற்றும் நிறைவேற்று இயக்குனர் தன்னார்வ தொண்டர்கள் ஆதரவாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுவது கூறுவதோடு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் கனேடியர் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த கனேடியர்களாக உலகின் தேவைகளை சந்திக்கின்ற மனநிலையோடு செயற்பட்டு வருவதற்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு 
to our sponsors, donors, supporters, volunteers, board of directors, and everybody else who supported uh, to do this successfully last 14 years. And um, as Canadian Tamils, we are committed to do this again and again. Uh, we will talk about uh, the next project in a while. Um, as Canadian Tamils and Canadians, we are committed uh, to the international community um, when they need it and always. Uh, if um, When I go around uh, in Sri Lanka, I've seen many projects funded by Canada and successfully running and creating a difference in lot, uh, many people's life. Um, that's what Canada is, and then we, we will um, keep doing that. Um, uh, that it, it's a promise that as a Canadian, uh, a Tamil, and Sri Lankan, <laughs> I can promise that to everybody that we will not let our sisters and brothers alone. Uh, we are with you. Uh, we will be working hard uh, to do our best to bring your lives up. So thank you so much. Um, I'm just going to invite um, Dharani Sandan, um, who's all the way from Canada with this uh, with her family. Um, husband uh, Sandan somewhere sitting in the panel and then daughter um, Ovia. Uh, they are one of the supporters and donors for Tamil Canadian work for many years. Uh, she's going to read her remarks on behalf of these uh, donors and supporters. Good morning, everyone. Hope you're having a great day. My name is Dharani Sandin from Toronto, Canada. Today, I stand before you to convey the message on behalf of the 14th Annual Tamil Canadian Donors. I would like to share a few words. First and foremost, I wish to extend my sincere thanks to the Tamil Canadians for their unwavering support and generosity towards the people of Sri Lanka. Over the years, the Tamil Canadian Walk has been a beacon of hope, making a significant difference in the lives of those in need. As one of the dedicated donors who have been actively supporting the Tamil Canadian Walk, I'm deeply humbled by the opportunity to contribute to the various humanitarian causes worldwide, particularly in Sri Lanka. Last year, we chose to focus on addressing the urgent medical needs of the um, economically vulnerable people of Sri Lanka through the collective efforts of numerous Tamil Canadian donors, sponsors, supporters, and volunteers. We were able to achieve our objective, and for that, I extend my heartfelt appreciation to each and every individual who played a part. Special thanks also goes out to the co-chairs of 2022 Tamil Canadian Walk, Dr. Mailashan Mailanam and Dr. Vadivelu Shantakumar for their hard work. Another special thanks goes to Mr. Dushyanthan R. Duratnam for his dedication and commitment as a Canadian Tamil Congress Humanitarian Project Coordinator in Sri Lanka for identifying a cur critical needs and also in the coordination involved in Sri Lanka. Together, we have positively impacted six hospitals in different regions of Sri Lanka. Allow me to share the words of Dr. R. Murali Swarin, the director of Kalmudi Base Hospital, who eloquently expressed his gratitude, stating, The time contribution of medicines is truly a blessing for a hospital and the countless patients um, we serve. Especially during these challenging times, your noble act of kindness has had a profound impact on our ability to provide initial health care services to the community we serve. Dr. R. Murali Swarin further conveys appreciation to the Tamil Canadians, acknowledging their dedication and efforts in making his donation possible. Their commitment to humanitarian causes serves as an inspiration to all of us, and we're truly honored to be in recipients of their beloveds. As Canadians and Tamils, we remain steadfast in our com commitment to the well-being of our brothers and sisters in Sri Lanka. We shall continue to contribute to our part in uplifting their lives and fostering positive changes. Once again, I would like to express our profound gratitude to all the donors, sponsors, supporters, and volunteers whose compassion and dedication have made these efforts possible. Thank you, each every each and every one of you. Wishing you a wonderful evening ahead. Thank you. It's from the Tamil Canadians. Um, uh, uh, as a whole, I can also say it's from the Canadians. Um, I'd like to acknowledge uh, Dr. Hamdani, who just joined us in the panel. Um, as I mentioned, he's um, one of the directors from Ministry of Health, uh, who worked hard with Canadian Tamil Congress um, and other people who are involved in this process 
uh, to make sure this medicine uh, arrive here safely uh, without any extra cost uh, so that we get the maximum value and then it reached the people who are really in need. So uh, I'd like to thank him in front of him. Uh, thank you very much. Um, we appreciate what you did. Um, it's not easy uh, in this difficult time. Thank you so much. And um, before I go further and invite the rest of the uh, speakers, uh, I'm just going to announce what's next. Um, we just concluded the 2022 fundraiser successfully. Um, once again, thank you for everybody uh, who supported and helped uh, to make this happen. Uh, 2023, uh, also a critical year for Sri Lanka, not because we are uh, building back from the economic downfall. Um, it also marks the 200th year for upcountry Tamils who brought from India uh, to the tea states to work. Uh, they went through many hardships and struggles. Um, their livelihood uh, can be better. Uh, we are working closely with the uh, stakeholders to make sure uh, we um, contribute our part. So this year, uh, Walkathon, the Tamil Canadian Walkathon 2023, has committed uh, its funds to upcountry projects. And one of the projects is already uh, identified with the um, um, uh, help of um, Honorable Mano Ganeshan. Uh, we also have the um, uh, principal from the um, uh, school that we are going to support it. So um, we are committed to uh, building a science lab and uh, provide all the equipments necessary for the students to use um, in um, Kegol district. Um, Dehi Ovata, Tamil Mahavidyalayam. Uh, this school is highly affected because of um, uh, landslides and other many factors, and also uh, the students are uh, living the low par economic situation. So uh, we choose this as um, uh, Canadian Tamil Congress uh, with their help. I would like to invite um, Honorable Mano Ganeshan to say a few words um, and then and we will move on to the next. Thank you. Excellency Harry Walsh, representing the Canadian people at the government in Sri Lanka, Colombo, and uh, Dr. Um, Anwar Hamdani and uh, Mrs. Tarni Shanta Sandan, um, a donor and uh, a child manager from Canada, and uh, Mrs. Tilakarojini, the principal and head of the school community representing the Hiyo Veda Tamil Vidyalayam here, and uh, friends. Uh, I come here, I will be speaking in English, then in Tamil, and also single. You should bear with me, because uh, I need... I can do one of her. <laughs> <laughs> Great. And uh, because I need to, my good friends over here, here would understand the real mission behind the efforts of the Kennedy and Tamil Congress. The CTC, the Kennedy Tamil Congress, is associating with Sri Lanka, people of Sri Lanka, in uplifting the socio-economic um, conditions all over the country. Yeah, I am told, uh, uh, Dushi has been explaining the past uh, activities of the CTC, uh, uh, in relation with Sampo Resettlement Project, Tenemaravadi Integrated Farm Project, Bediclo Organic Farm Project, COVID Food Relief Projects, and uh, certain other projects uh, um, support that supported the people of Sri Lanka living all over the country. And uh, 2022 projected uh, had been the supporting the 
hospitals of Sri Lanka, the health sector of Sri Lanka, that is uh, Jaffna Telipalai Cancer Hospital, is that correct? Yes. Particular Teaching Hospital, Kalmone Base Hospital, Vaunia General Hospital, Nubareli General Hospital and uh, Kalabovil, that is Kalamu South uh, Teaching Hospital. So, generous enough to support the suffering uh, uh, people of Sri Lanka, I mean the health sector, supporting the government of Sri Lanka. Uh, this, we are going through a financial and uh, economic crisis at this time. So your assistance has been very much uh, ideal and uh, very much uh, uh, helping our people uh, to, to we know the challenges which are faced by our country. As a mem member of parliament of Sri Lanka and President Colombo, I wholeheartedly thank CTC for the generous support tendered to our people. And I also wish to bring to you notice, uh, friends, that uh, the Canadian people, the Canadian government has been always a supportive force behind uh, to bring uh, economical um, upsurge in Sri Lanka. And also I wish to bring to you notice that Canada has been helping our country since 1960s. The Katunayaka International Airport, the one and only, the, the, the biggest, largest airport, which is connecting the international community with Sri Lanka, the world with Sri Lanka. It's been a generous donation from the government of the people of Canada in 1960s. And uh, at, the, at that time, the Canada helped us to build at least uh, a runway. It's 11,000 foot long runway in Sri Lanka, which was uh, then, uh, until then, Sri Lanka was, the airport was a small mining airport, considered as a domestic airport. And then after that only, it was uh, recognized as an international airport. So, so we, we, while we approached the the Canadian, uh, well, uh, the Canada support of the airport. We we go through, we 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 drive through the Canada Friendship Road, uh, connecting the airport and the uh, rest of Sri Lanka. So, uh, so just I wanted to just bring to notice that to people who may have forgotten what Canada has done to Sri Lanka, uh, should know this. Canada and Bade in the Lanki Udagathuran Thorubu Parata Kodiya Sarvadesa Vimanalaya Mirikindradi. கட்டுநாயக்காவிலிருக்கின்றது Angkirikapatan ini berikut orang ini. Minta ada terus ia agi ini. Kenapa ini tabel perahui? Nampu de makal, nampu de sanda diner. Kerana ada bandar guna perahu. Ippun itu yang langgir balak kudiya. Anak itu makal itu mana? Udah begalai sebab ini. Mereka muna ni bayikin dargan. Jadi paranggal, yaal panah telli palai putunoi bayi salai. Matak gelap bayi salai. Kalmani bayi salai. Bawunia bayi salai. Nurali bayi salai matram. Ten kolumbu. Kalau boleh lah, wajib sahaja. Aye, wajib sahaja. Kalau kita orang gel, mungkin um perundan me aga. Inda kerana apa itu tin, nahl apa gel, apa gel. Segera itu, disaya nadi mula masa segera itu, panat tay. Ini aye, apadie mula me aga. Nen kodai alat terikin dah. Ada itu majlis cerikin dia. Ada itu yang lagi parlimen itu tin, parlimen itu perlu ada mori le. Kerana itu mungkin perlu kita ada. Manam mawat dan antri itu itu kalau beri majlis cerikin dia. Ada pola inda adat apa itu, inda apa itu kan nadi, ini ini saya nadi mula mahaga perak kodiya. Anda ni dia yang bagel, Malay kita malar, bagel bati rey, bandu guna untuk kuriye, perindu orang tak makhluk ini, kalau ni kalau pergi kuriye, dehi awi itu, Tamil bidya leh tin, kami kuri binya anak kuda dekat di terus ini, adai, abgel, pain perut itu perindu ni udah terimaan terikin daril, anda, adi nade ala makatan entry anda pada sahala in, semua tin tali beraga. Adi ber telak roj ini orang ingat rekin daragan, tahu orang ingat pada sahaja ini semua kita le anggap teruk lagi, semua pelajar ini mandiri rekin daragan, tera Sudarshan, tera Jayachandran, tera Chandramohan, tera Vinod, 
திலன்குமார் மற்றும் ஜெகநாதன் ஆகியோர் அந்த பாரத சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளாக வந்திருக்கின்றார்கள் தங்களின் நன்றியை இந்த கனடை தமிழ் பேரவைக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றார்கள் இந்த பாடசாலை உதவி செய்வதன் மூலமாக இளைஞர் வாழ்ந்து கொண்டக்கூடிய எல்லா பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிய தமிழர்களுக்கும் கனடை தமிழ் பேரவை உதவிகளை வழங்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்பதை செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதே போல் இளைஞர் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் முஸ்லீம்கள் பெய்தம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இன்று கிண்டை தமிழ் பேரவை தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு நிற்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற அது அடையாளமாகத்தான் எனது வலதுபுறத்திலே அதன் பிரதிநிதியாக தம்பி துஷ்யாந்தன் அவர்கள் அமைந்திருக்கின்றார்கள் இடது புறத்திலே அதன் அடையாளமாகத்தான் கனடிய தூதுவர் திரு எரிக் வால்ஷ் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் ஜீவத்தன ஸ்ரீலாங்கிக்க தமிழ ஜனயா கே சங்கிதானப்பென கனடிய தமிழ சபாவை மேரட்டே ஸ்ரீலங்காவை ஜீவத்தன சேம ஜனக்கோட்ட சட்டும ஆம் அவசியவன மானுஷிக்க உதவு உபகார தமாவஸ்தா லபாதிகன சிட்டி நவ மியாவஸ்தா மட்டும் என்ற தோணு சாம்பூர் ரீசெட்டில் ப்ரொஜெக்டுக்கு தென்னமராவடி ஃபார்ம் ப்ரொஜெக்டுக்கு மடகலப்பு ஃபார்ம் ப்ரொஜெக்டுக்கு எவ்வாகி கோவிட் அவஸ்தாவதி மே ஆகார உதவு உபகார எவ்வாகி இவ் விவித தேவா பிடி பாந்தவ அமுவசிங் ஸ்ரீலங்கான் ருப்பியல் வலிங் ருப்பியல் திஸ் பில்லியன் திசிய பனாக் பட்டினா உதவு உபகார கர்லத்தியங் யா உருத்தே ஏகத்து கரப்பு உதவு உபகார ஹரா நீ மண் மருது அண்ணடியிட்ட மே பாப்பா மே யாப்பனே படிக்கலையோ கல்முனை வவுனியாவ நுரலியாவ சா குழம்ப தப்புன கழுபோவலி ஸ்பிரித்தால துடி ஸ்பிரித்தால வரட ஏய உது உபகார கரலத்தி இனவா ஏவ சம்மந்தவத்தமா அத மீத்தி அப்பே துஸ்திரமாத்மியா ஹன்வர் அம்டானி மாத்திர வித்தன மே அவசர சாபா இவ்வளோ சிட்டி நவா இத்திங் மே அம் மிக மங்க அவஸ்தாவ கரகண்ணுவா ஸ்ரீலங்கா பாலிமெந்துவே பாலிமெந்து மந்திரி வரை கேட்டியட்ட கனடா தமிழ சபாவட்ட மகிய அர்தாஞ்ச ஸ்தூத்திய உதகரணம் அம்மை அவசர கமத்தி வேணுமா எவாகே மண் மத்தக்கிராண்டோன கனட ரஜிய ச ஏ கனடா ஜ ஜனதாவ எமாவஸ்தாவதி இம்ம லங்கா உதவு கர தீனுவா முளை மங்க எதா சமசிய எதா சமசிய அட்டே ஸ்ரீலங்கா மே குவான் தோட்டு போலே கடனாய குவான் தோட்டு போலைய நிர்மாண கரல துண்ணே கனடா ஆவாப்பிட்ட எவஸ்தாவது மட்டும் தான் மடிட்டு ம மத்தகுதி நடிகிட்ட மே அடி எக்குளஸ்தா பட்டினா ரடவே காக் அதில் அதெல்லாம் எவாகி ஏர்போர்ட்டுக்கு அதில் அதில் தீனுவா ஏ பசுவத்தமாய் லங்காவே அர குவான் தோட்டு போல ஜாத்தியாந்திர குவான் தோட்டு போல பிதியட்ட அப்பிட்ட இத்தாகண்ட கிளிகண்ணட்ட லோகட புல்வாங்க எல்லாத்தையும் போனேன் பசுவத்தமாய் விசால லாஜ் ஏக்ரப்ஸ் மீ மீ ஏ அப்பே லங்காவட்ட என்னோட அவஸ்தாவில் போனேன் சா கனடாவை அப்பே மித்திரையோ கனடாவை அப்பே யாழோ கனடாவை அப்பே ஜ ரட்டே ஸ்ரீலாங்கிக்க ரட்டே ஜனதாவட்ட உது உபகார் கரண்டே விதவ சாக்காச்சாவட்ட உது உபகார் கரப்பு ரட்டா கிளமன் கேன்ட் ஒன்று கனடா ஹஸ் பின் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இன் ஆஸ் அ மினிஸ்டர் ஃபார்ம மினிஸ்டர் இமீடியட் ஃபார்ம மினிஸ்டர் ஃபார் நேஷனல் இன்டிகிரேஷன் ஐ ஐ ரிகால் ஹவு ஐ சைன் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் தி கனடியன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஹூ வாஸ் ஹூ ஹூ கேம் டவுன் டு கொலம்பு அண்ட் சைன் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வே ஐ சப்போர்ட் அட் தி லிங்குஸ்டிக் பாலிசி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா லிங்குஸ்டிக் பாலிசி இஸ் தி தமிழ் அண்ட் சிங்கள ஆர் போத் நேஷனல் அண்ட் ஆஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஓன் தி கனடியன் லாங்குவேஜ் அவர் லாங்குவேஜ் டூ ஐ கம்ஷிடர் இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரை லாங்குவேஜ் பாலிசி ஸோ கனடா ஹெல்ப் அஸ் ஸ்டில் கீப்பிங் ஸ்டில் இஸ் இட் கீப் ஆன் ஹெல்பிங் அஸ் ஸோ எஃபோ we i consider canada as a friend of sri lanka um, so helping us uh, to come over our challenges and uh, uh, we see a, we see canada as a model that uh, you where you celebrate the diversity so we also wanted to celebrate diversity is excellency the president vikram singha who has been always uh, 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 always always supportive of the uh, uh, policy of diversity and who had been my own prime minister where i was part of the cabinet so i see no difference with him uh, though i am part of the opposition but uh, anyway it, it the, the 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 policy of uh, diversity policy of linguistic uh, equality are uh, all part of uh, so common policy between myself and the presidency of sri lanka therefore again make it up make it opportunity to thank ctc for their generous support now also thinking of Uh, supporting the uh, uh, poor underprivileged vulnerable marginal marginalized uh, plantation community the children of plantation community who who, who, who study at the dehio with tamil mahavidyalayam for, uh, for generously accepting my proposal of uh, building a 
uh, science laboratory and also providing equipment see okay, right yes thank you very much roman andri sorry next i would like to invite uh, his excellency the canadian high commissioner for sri lanka mr eric walls to say a few words thank you anakum ayubwan good morning everyone um it's really an honor to be invited to join uh, this event today marking the significant donation that the Canadian Tamil Congress the CTC has made uh to medical institutions across the country um i want to say a few words first about my experience with the CTC then a little bit about the strength of the Tamil community in Canada and then just a little bit about um the relationship that Canada has with with this beautiful country um first of all when i was first uh, appointed uh and it was announced that i was going to be the new high commissioner to uh, sri lanka um i had a very short time i was living in ottawa very short time before i could get out here because of the a few different factors and i really wanted to have a chance to meet with the ctc before i came out i'd heard about their work i'd never had a chance to interact with them before and i proposed that we meet virtually cuz between toronto where most of them are and ottawa is a four and a half hour drive it was late fall early winter the roads could be bad and they would have none of it they would insisted on coming all the way to ottawa to meet me um we had a 45 minute or an hour meeting in our offices at global affairs in ottawa and then they had a quick meal and they turned around and went back and it really struck me because it shows the dedication of the people that are leading this organization not just to be uh representatives with a title um who maybe have some role within the community for a year or two and then move on but actually to really meaningfully interact with anybody and everybody who has an interest in the Tamil community in Canada uh and make those personal connections and so when i see the results of the uh the walk and that did you say 250 million rupees more or less was raised and that's just a, on an on an annual basis you know it's going to that kind of number is is achievable on a regular basis it really st- goes to show how how p- connected but also how um important the role of the ctc is in in the uh, canadian community as a whole so that's the first thing um the second thing i was going to say was about the role of tamil canadians in general and it's great to have two canadians here um on the on the panel with me to shian um uh darini uh it's but i would also say that the tamil canadians have made such a wonderful contribution to canadian life as a whole we have doctors we have university professors um since yesterday we have two members of the federal cabinet our tamil origin i found out yes that deserves a bit of an applause um we have uh, i found out since i've been here a well-known film critic who i had no idea was tamil actually was born in sri lanka and a television star on netflix on a netflix show that is really well received is of Tamil origin also her family is from Sri Lanka. Um and they're so seamlessly integrated into Canadian life and it really makes me proud as a Canadian that we can have not only a welcoming attitude towards people from all over the world including from uh from from this country but that those people when they get to Canada have the opportunity to really make something of themselves and give back. And because that community has been so successful I see when I talk with the members of that community I really desire to give back to this country especially those that have roots here and that's really seen in this donation at a time when um it's a real challenge uh for medical care in Sri Lanka for a number of reasons not least of which the uh inflation and the overall economic crisis um the fact that this donation has been made at this time is really meaningful and I would also point out that this is actually something that Canadians as a whole are doing in Sri Lanka. There's another organization, the Central Kumaran Foundation. I was just last week up in Mulativu 
um, where they had opened a new cardiac ICU, thanks to donations from Canada. And even another organization, which is not connected to Tamils, but I'll mention, uh, Hemoglobal has been working for decades, uh, predominantly in Kuranagala at the National Thalassemia Institute, but they're also now looking and raising money in Canada and Sri Lanka for a new uh, thalassemia uh, institute at the uh, Eastern University uh, in Batiklo. And I think that's really meaningful as well. So the fact is that when the Canada-Korea uh, Sri Lanka relationship is considered in its entirety, and, and Honorable Mano Ganeshan re referred to some of the, the history there, um, in Canada, we really have strong ties to Sri Lanka, and we really want the best for Sri Lanka. We have our own experiences in Canada with um, reconciliation with our indigenous peoples. Um, we have uh, acknowledge that a genocide happened in Canada, um, and we're working through that. It's a long process. It's not easy. And when we see what we're doing in Canada on diversity, on inclusion, and how diversity is a strength, how having multiple languages is a strength, and if you note behind me, I, I took good note that the Canadian Tamil Congress is reflecting the bilingual nature of Canada in their signs. It's in English and French, as well as in Tamil, which is how... Um, Canada presents itself uh, domestically and internationally. Um, it's a real positive approach to working with all communities and making sure that everybody can feel home and safe in their home in Canada. And that's what we're... If, if there's one underlying aspect to the Canada-Sri Lanka relationship that I'd like to highlight, it's that. It's that we want everybody in Sri Lanka also to feel at home and safe here. And I think that, and I think that that is possible. I think that Sri Lanka has so many positive aspects and so many advantages, and we just want the best, and that's what we aim for. So fellow Canadians, uh, Honorable MP Ganesh and Dr. Uh, Principal, it's such a pleasure to be here. Thank you so much. Thank you, His Excellency uh, Eric Walsh. He is um, dedicated to uh, do this and um, a supporter of um, what Canadians are doing in Sri Lanka. Thank you for that. And um, we know he's going to be part of the many projects and things that we are going to do in Sri Lanka uh, for the people of Sri Lanka. Um, the last uh, panelist is going to be um, Mrs. R.K. Thilagarojani, the principal uh, from Dehio with the Tamil Mahavidyalayam. Uh, they are the um, uh, beneficiaries for this year's walkathon. Uh, she is going to say a few words. I am here to talk to you with Tamil Mahavidyalayam. I am here to talk to you with Tamil Mahavidyalayam. I am here to talk to you with Tamil Mahavidyalayam. I am here to talk to you with Tamil Mahavidyalayam. கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற பாரிய மண் மண்சரிவு காரணமாக எமது பாடசாலையானது இப்போது தடை செய்யப்பட்ட பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது நாங்கள் பெரும் ஆபத்துக்கு மத்தியில் எமது பிள்ளைகளுடன் இன்று அன்று பாடசாலை இன்று வரை அந்த பாடசாலையில் நாங்கள் கல்வி கற்று வருகின்றோம் எமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கிடைக்கப்பெற்ற புதிய காணியில் தற்போது புதிய பாடசாலை அமைக்க பெற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றது இது முதலாவது கட்டமாக எமது எமது பாடசாலைக்கு அரசாங்கத்தின் அனுசரணையுடன் மூன்று மாடி கட்டடம் ஒன்று திரைக்கப்பெற்று அதன் வேலைகள் இதுவரை நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எமக்கு எமது பாடசாலைக்கு இந்த பேருதவி அதாவது எமது பாடசாலைக்கு இன்று வழங்குகின்ற இந்த பேருதவியை எமது பாடசாலைக்கு பெற்று தந்த கௌரவ திரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு மனோகணேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது கனடிய தூதர் அவர்களுக்கும் மற்றும் எமது கனடிய தமிழ் பேரவையின் அங்கத்தவர்கள் உறுப்பினர்கள் அனுசரணையாளர் அவர்களுக்கும் பரணி திரு பரணி அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எமது பாடசாலை சார்பாகவும் பாடசாலையத்தின் சமூகம் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் உங்கள் இதுவரை நடைபெற்ற பல உரையர்களில் இருந்து உமது உங்களது பேரவையில் பல வேலை திட்டங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் அந்த அந்த வகையில் இவ்வருடம் எமது பாடசாலைக்கு இவ்வுதவியை வழங்குவதற்கு நீங்கள் தீர்மானித்ததை இட்டு நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்பதுடன் உங்களது சேவைகள் மேலும் தொடர வேண்டும் அதற்காக இறைவன் 
உங்களுக்கு எப்போதும் ஆசிர்வாதம் வழங்குவார் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்தமைக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கனடிய தமிழ் பேரவைக்கு தனது நன்றியை பாட சமூகம் தொடர்பாக சார்பாக தெரிவித்துக் கொண்டார் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இதில் எனது பாத்திரம் என்னவர் இடைத்தரகர் வினைதான் அவ்வளவுதான் முழுக்க முழுக்க இது பெருமை நன்றி பாராட்டு வாழ்த்துக்கள் அனைத்துமே கனடிய தமிழை பிறகு செல்ல வேண்டும் கனடாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களது உறவுகள் இலங்கையிலே மலைநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அநேக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருந்தோட்ட பிள்ளைகள் தொடர்பாகவும் அக்கறை கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆர்வம் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இது மூலமாக அடையாளப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் இது ஒட்டுமொத்த தமிழர் மத்தியிலே ஏற்படக்கூடிய ஐக்கியத்தையும் ஒற்றுமையும் அது காட்டுவதாக நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே அதிபர் அவர்கள் இது அந்த கருத்து அவரது நன்றி அவரது பாராட்டு அனைத்துமே இங்கே கனடிய தமிழ் பேரவையின் பிரதிநிதியாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் துஷ்யந்திரம் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் நான் ஆக ஒரு இடைத்தரகர் மாத்திரமே தமிழே சொல்வார்கள் ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு இது இஸ் நாட் அபவுட் சம்படி ஓ சம் ஒன் இட்ஸ் அபவுட் த பீப்புள் அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் ஸோ லெட்ஸ் அப்ரிஷியேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி ஃபார் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் த குளோப் வி ஆர் ஹெடிங் டு த பிளேஸ் தட் இஸ் கன பி ஒன் வேர்ல்ட் கனடா இஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் டு மேக் ஷுர் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ வி ஹாவ் கம் டு த கன்க்ளூஷன் வி மே ஹாவ் ஃபியூ பீப்புள் தட் மே பிரிங் சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தே வர் லேட் வி ரோ வாண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் த பேனல் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மை பேனலிஸ்ட் அண்ட் த மீடியா ஸ்பெஷலி and also some of the uh, prominent people are sitting in the audience um let me um, give you a small introduction about myself before i uh, conclude this um enodiya peyar thuraratnam rajalakshmi dushyandan mullathivai prapadama kondavan um or canadian kadanda irandra aandugalaga ilangaikku mul kudiyari um ilangain maridaneya paniyal maandaneya panigalukana ஒரு இணைப்பாளராக கனடிய தமிழர் பேரவையோடு பயணித்து வருகின்றேன் எங்களுடைய நோக்கம் பொருளாதார மேம்பாடு எந்த ஒரு நாட்டின் சிக்கல்களையும் இன்னல்களையும் தீர்ப்பதற்கு சிறந்த வழி பொருளாதார மேம்பாடு என்பது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக கொண்டு அதை எவ்வாறு செய்யலாம் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அதற்கான வழிகாட்டல்களை எப்படி கொடுப்பது அதற்கான முதலீடுகளை எப்படி இங்கே கொண்டு வருவது போன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றேன் மகாகவி புரட்சி கவிஞன் சொன்னான் சொந்த சகோதரர்கள் துன்பத்தில் வாடல் கண்டு நாட்டத்தில் கொள்ளாரடி சகியே வாய்ச்சொலில் வீரரடி என்று அந்த காலத்திலே அவன் ஏதோ உணர்ந்திருக்கிறான் அதை சொல்லியிருக்கிறான் ஆனால் அத அந்த அந்த பாடலே இருக்கக்கூடிய உள்ளர்த்தம் என்னவென்றால் அப்படி நாங்கள் இருக்கக்கூடாது கனடிய தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கனடியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உலகிலே இருக்கக்கூடிய மக்களின் துன்பங்களுக்கு கை கொடுக்க போதும் தயாராக இருக்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கனடிய தமிழனாக இலங்கையில் பிறந்த தமிழனாக கனேடியனாக உலக மக்களுக்கும் இலங்கை மக்களுக்கும் கைகொடுக்கின்ற ஒரு பாகமாக நாம் எப்போதும் விளங்குவோம் நம்முடைய முயற்சிகள் அவருடைய வளர்ச்சிகளுக்காக எப்போதும் இருக்கும் என்று இந்த இடத்திலே உறுதியளித்து உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்